がしましたここで何をしているんですか気がついたら自然とここへ来てたんだ自分でも不思議だよ空も地面もおかしな色になって人の姿がみんな消えて大変なことが起きてるはずなのにでもどういうわけか心が落ち着くんだ忘れたのえ影時間普通なら踏み入れないはずの時間でもあなたは適応している人間ではありえないほどにようやく分かったんです初めて見た時からずっと感じていたこの気持ちの正体あなたはダメあなたは敵僕は敵敵そうだ今夜と同じ満月だずっと前にも今晩そうあなたとはすでに一度会ってるお互いに敵同士として僕は誰だ君は私はアイギス対シャドウ非常制圧兵装のラストナンバーシャドウを倒すために生まれてきた機械倒すダメそしてあなたの本当の名はです10年前私が封印したシャドウシャドウそう10年前だ生まれてすぐ僕はこの橋に降り立った私の目的はシャドウを殲滅することそのために私は私という人格とペルソナを授けられた僕は十三番目の属性を持つ者みんな僕をデスって呼んでいたでも生まれた時力の一部が砕けて散らばってしまってあの時の僕はまだ不完全な存在だったんだそれでも力は想定を超えていた倒せない以上残された道は捨て身で封印することだけそしてあの場に封印の器として足りるものはただ一つ偶然居合わせた人間の少年以外になかった私には選択の余地はなかったそうか。僕はずっと彼の中にいたんだ。十二の破片に引き寄せられるようにって、僕が彼をいざなった。そして、そうか。今わかったよ。すべて思い出した。僕が誰で。どういう存在なのか。機械は目的を決められて生まれるもの。あなたを倒す。それだけが私の生きる証。そんなことはないよ。アイギス。パラディオン《ごめんなさい私じゃ無理みたいです決められたことができない機会に意味なんてないですねごめんなさい皆さん》ですかゆかりどうして何か用事かいえ今日って満月だなと思ってなんとなく先輩もでしょうもう職業病ですねこれ<笑>えまさか本当に何かまだ何と決まったわけじゃないただアイギスの姿は見当たらないんだ
えアイギスどこにそれが一度ペルソナの反応があってその後すぐアイギスの反応も消えちゃってペルソナの反応ってまさかストレガストレガの反応自体は出てないだが何とも言えないな場所がはっきりしましたムーンライトブリッジですよしみんなを呼んでくれとりあえず現場へ行ってみようすみません私私全部思い出した私が誰なのか彼が誰なのか<音楽>あなたのそばにいたかった理由も分かったのごめんなさい私やっぱり勝てなかったごめん君が謝る必要なんてないお前りょうじくんなんでここにアイギスどういうことだすべて僕のせいなんだお前がやったってことかやめろ、アキヒコ彼は戦う意思を見せてない説明してくれないか君は何者だ僕は君たちがシャドウと呼ぶものとほぼ同じ存在なんだお前がシャドウだ僕はシャドウから一歩進んだ存在十二のアルカナが全て交わって生まれる宣告者なんだ宣告者さっき全てを思い出したんだシャドウの正体そして僕自身の恐ろしい正体も信じられないこんなことってシャドウの正体を知っているのか知ってる何シャドウたちの目的それは母なる者の,の復活なんだ死の宣告者その存在に引き寄せられて母なる者の,の目覚めは始まる死の宣告者それが君だというのかそう母なる者って一体大いなるものさ君たちの言語に当てはまる言葉はない10年前一人の人間の手によって無数のシャドウが一つの場所に集められたそこで僕は生まれたんだでも結合はなぜか急に中断されてね僕は不完全なままで目を覚ましたそして僕はアイギスと相打ちになったアイギスと本当なのか、領事彼女は僕を封印しようと捨て身で挑んだそして僕はたまたまそこにいた一人の子供の中に封印されたその子供は僕を宿したまま成長し運命のいたずらで再びその地へ戻ってきたんだ君たちの学園に転入生としてね転入生ってままさか彼だよ僕はずっと彼の中にいたんだ中にいたそして彼に特別なペルソナ能力が目覚めそれと同時に十二のシャドウが目覚めた彼の中の僕と一つになるためにね領事が死の宣告者でしかもこいつの中に入ってただといきなり言われたって信じられっかよそんなの全て僕が原因なんだごめんよそれに君たちにはまだ大事なことを伝え亮次君ひどく消耗してるようだな今日のところは引き上げて休ませようアイギスの件もある話の続きはその後だ
彼が目覚めた夜になったら4階の部屋に集合してくれわかりましたじゃあ後でな畜生幼児のやつ<笑>これで全員集まったな領地君もう大丈夫なのありがとう僕なら大丈夫だそれに僕には全てを伝える責任がある領事君早速だが聞きたいことが山ほどある質問に答えてもらおう君は昨日シャドウたちの目的が母なる者の,の復活にあると言ったその存在について教えてくれ復活すればどうなる母なる者の,の名はニュクスニュクス太鼓この星に死なるものを授けた僕らシャドウの母たる存在だよ目覚めれば星は純粋なる死に満たされて全ての命は消え失せる命が消える全ての命が消えるまさか絶滅するという意味か生きることをやめてしまうって言った方が正確かな影人間のことを言っているのか。それが滅びか。けど、仮にそうだったとしても、防ぐ方法とかあるんでしょ<笑>な、何を。まさか防げないとか言わないよね。すまない待ってよ何謝ってんのそんな確定ってことそうさ金が鳴ったのを聞いたろあの時全ては決したんだ僕は宣告者死を宣告する者僕は存在そのものが滅びの確約なんだ滅びの確約それはいつ来るおそらく次の春はもうやってこないそれってすぐじゃねえか<笑>みみんな何ビビっちゃってるわけニュークスだかなんだか知んないけどそんなん倒しちゃえばいいじゃん今までだってずっと勝ってきたじゃんよそれは無理だニュークスの前では力の代償なんて問題じゃない死なない命がないように時の流れを止めてしまえないようにニュクスを消すなんてことは決してできないそんなありかよそんなのいきなりですねぼくはシャドウが集まって生まれた存在だなのに人の姿をしてて君たちとこうして話せたり喜んだり悲しんだりもできるこれは僕が彼の中にいたことの恩恵だおかげで僕は君たちに選択肢をあげられる選択肢ニュクスの訪れはもう避けられないでもその日までを苦しまずに過ごすことはできる僕を殺せばいい宣告者の僕が消えれば影時間に関わる記憶は全て消えるつまり君たちの記憶からこの救いのない現実を消すことができるもう何も決して思い出すことはない滅びの訪れは一瞬のものだ何も知らずに迎えるなら苦しまずに済む全てを忘れる普通の高校生活に戻れるってことさそれに滅びまでの時間も少しは長くなるかもしれない本来僕の性質はニュクスと同じだから殺すなんてできないでも彼のおかげで今の僕にはわずかだけ人の性質があるんだ彼の手でなら多分できる領事君もし僕を殺さなければ全てが今のままだ避けられない間近な死を怯えて待つだけの救いのない日常がただ続いていくでも僕は君たちをそんな目に遭わせたくない
記憶が消えるなんてそんなの嫌よっていうか忘れれば楽だなんてそんなの単なる逃げじゃない逃げることは悪いことかい逃げなければそこには君たちの想像を超えた途方もない絶望が広がってる絶対に死んでしまうという怖さを君たちはまだ知らない今の気持ちだけで簡単に決めない方がいい<笑>なんだよなんなんだよこれ<笑>すぐに決めなくてもいい少しだけどまだ時間はあるから12月31日今年の大晦日それまでに考えておいてそれを過ぎると僕は影時間の闇に溶けてもう君たちの触れられない存在になる領事どうせ僕はニュクスの訪れとともに役割を終えて消える存在だ僕の心配はいらない大晦日になったらまた来るから待てよ領事領事君また来る。